虚云师傅，您生前对无极关怀备至，不忘教化，大恩大德，无以为报。只希望你早登极乐，当个逍遥神仙。雅道童的为人，您最清楚。如今武当上下，都怀疑他与您的死有关，更把毒害祖师爷的矛头直指向他。雅道童的身世本已可怜，如果……连武当这一唯一栖身之所也不为所容的话，境况不堪设想。希望您在天之灵，指引武当，早日找得元凶，为他洗脱罪孽。师兄弟一场，你却先我而去，只叹世事变幻莫测。无极心存善念，念念不忘恩师，虚云没有看错你。多谢祖师爷，起来吧。是。这是冥冥之中注定的缘分，也是你应得的契约。祖师爷，你现在当着虚云大师的面，把我教给你的太极十三式、手四式再认真的演练一遍。是。热到这个地步，请祖师爷指点迷津。你也不能责怪你，当日我只传你身法，却没有把心法口诀传授给你。今日我便把太极十三式的心法口诀传授给你，望你好自为之。此话何解？你只需用心听我说话便是。太极拳以十三式为法，以阴阳互为。以无极生太极的理念为主，参以天地风云、日月离变，以飞禽走兽之神形，远取诸物，近取诸身。你要谨记：横、捋、挤、按、踩、裂、肘、靠、进、退、固、判、定。这十三个字。乃是太极拳的精髓所在。所谓长拳者，犹如长江大海，滔滔不绝也。横捋挤按，踩裂肘靠，此为八法。进步退步，左顾右盼，中定，此为五行。横捋挤按，即肝、坤、坎、离四正方；踩裂肘靠，即顺、震、对、艮四邪在；进退固判定。即金木水火土也，合之为一，则为十三式。原来太极十三式的含义极其深奥，无极恐一时不能尽解。时日无多，一定要谨记在心。太极拳是根据天地阴阳二气的理论，调理人体内五行之运转，以巧打变化而成的一种拳法。这种内固精神，外似安逸。迈步如猫，行动犹如抽丝的拳术。此拳法最注重行远取向，练气凝神，不躁不僵。其技法最注重浑圆的内力，粘随走化，刚柔相济，以达至天人合一的最高境界。
这是太极的最初口诀吗？无忌实在一知半解，敢请祖师爷把口诀融合招式演练一次如何？如果虚云师兄健在，就会对你循循善诱。只可惜，他已与世长辞了。想当年，我投身师父门下，与师兄暴力风雨。蓦然回首，历历在目。如今你我尘世缘尽，天人永隔。师爷内力深厚，一定压得住的。这并非中原的毒，恐怕中原无人能解。我之所以传你口诀心法，且没有演练一招半式，那是因为只要我一动真气，便会毒性攻心，气绝身亡。既然祖师爷受伤不轻，那为什么还要坚持主持师父的丧礼？须臾，为吾当付出太多。但却没有得以回报。如今他已身故，必须要风光大葬，送他一程。还有，最重要的是，我必须假装安然无恙，以防此事外敌侵犯。原来祖师爷有那么多的苦衷，无忌实在汗颜。我只担心丧礼上会有失别，但凭毕云一人之力，又何以应付得来呢？因此，我把太极十三式的口诀心法传授给你，望你武功更上一层楼。这是我太极十三式的口诀心法，好自为之。无忌，何德何能？你无需妄自菲薄，吾当上下，论资质，论人品，你是第一人。只是。将如此重任交付于你，难为你了。无忌不才，但凭祖师爷知遇之恩，定当鞠躬尽瘁，死而后已。掌门有心。承蒙各位武林同道前来祭奠虚云师兄，三峰在此谢过。张真人，碧云掌门，看来张真人身体抱恙一时，纯属谣言而已。我等不便打扰，先行告退。不送了，告退，告退。告退做傻事！虚云恩师，弟子来送你，来送你最后一程。师父，弟子自知无
面目来见你，可是你的大恩大德，弟子实在无以为报。今天，只有到这里来送你最后一程，同时弥补我的过错。掌柜，这是江湖无中话，东阳了剧毒，三峰祖师爷中的就是此毒。今天弟子就在此将他全部吞下，以报武当对我的大恩大德。英子，你干嘛又要自尽呢？你误会了，我不是要自尽，我只是想以身试毒，小神农尝百草，找到九族师爷的秘方。谁会相信你的谎言？英子，英子，英子，外皇兄，这是我们化身的万灵丹，虽不能解百毒，但至少可以保住令妹的心脉。请问阁下是？圣妹只是弱流女子，你们武当为何口口相逼？你们太卑鄙了！阁下原来是英子姑娘的兄长，请听老道向你解释：英子是自己走到灵堂前服毒的，碧牌并没有对她动过分毫。不必多说，老和兄，我化山派今天一定会助你讨回一个公道。今天我就让你领教一下东营第一武术流派荒木家的厉害。阁下请勿生气。住手！让开！原来当日救走令妹的就是阁下，就接招吧！先把英子送回华山。是。请自重，不要对新人不敬。我是东营人，根本用不着守你们中原人的规矩。哎，不行。
，要是给他们搅乱了丧事，我还有何颜面面对师兄啊？掌门严重了。五啊，你现在成了武当的大功臣了。从现在开始，我以你为荣。五金，五金。李、啊、胜，你造反了吗？敢伤害武当的大功臣，就是就是都被他蒙骗了。他就是杀害虚云大师、毒害三方祖师爷的元凶。啊，说什么？你胡说！我为什么要这么做？祖师爷重创，虚云大师猝死，全是你一手安排的奸计。你有什么证据吗？若非如此，你怎么会有这样的一身武功？还有，你怎么解释这本秘籍？掌门，这就是刚从他身上掉下来。却是太极十三式的秘籍啊，应该为三丰祖师爷所有，平常人没有机会接触。无极，你是怎样得来的秘籍？又有何解释？掌门，这本秘籍确实是祖师爷所赠。如果大家有什么疑问的话，祖师爷可以作证的。哦，师兄，师兄。掌门，我明白了。把锁解开。吴起，刚才事出突然，虽然你挽救了武当，但还有许多事情需要弄清楚，所以一山才需出手。你不要记恨这事。无极与武当，只是风中微尘，个人荣辱不会放在心上。只是这样一闹，虚云师傅纵使上路。也难得清净，哼！你说的倒冠冕堂皇，虚云师傅被杀，祖师爷被人下毒，真凶分明就是藏在我们武当之内。你是说这个人是我吗？你与我相识多年，你为人怎么样，我当然清楚。可是武林中其他人怎么看，我就不知道了。我很失望，这些话是由你口中说出。比背后捅我一刀更痛。所谓清者自清。无极，你既然认为自己是清白的，那就把这口诀是从何得来，向大家说清楚。这当然是祖师爷亲自送的了，祖师爷可以证明。祖师爷，我们去拜见过了，他并没有说有这等事。不可能。留在这里的都是武当中人，我也不怕对你们说，此事。绝对不能对外透露片言之语，否则我定以门规处置。祖师爷中毒已深，刚才是用内力强撑，现在已是全身瘫痪，口不能言。啊？怎么
会这样的，我要去见他。张无忌，你敢怀疑掌门之言？我只想见他一面。祖师爷既然已不能言行，你见到他也于事无补。其实，祖师爷早就知道自己会瘫痪，所以才送我口诀。当时，我还以为他只是防患于未然，没想到这一切都是真的。那就是说，祖师爷会出事的事情，只对你一个人说。难道你的地位比掌门还高吗？现在的问题是，无人可证明你是清白的。我没有害过祖师爷和虚云师傅，天地可见。做贼的怎么能够承认自己是贼呢？掌门，我们不能眼看三丰祖师爷出事而坐视不理啊！对啊，掌门，一定要严惩凶手，要将他碎尸万段。好了。凶手确实要抓，但我们也缺少真凭实据，这就是最好的证据。这就是他谋害祖师爷的原因，说不定就是虚云大师发现了他的秘密，才遭到毒手。韩一山，我只是以事论事，别吵了。我们武当处事一向公平持正，这样吧，我们暂时将你收押在虚云师兄之房。期间你不可离开，不能与外人接触，直至我们查到谁是真正的凶手为止。那如果我们一辈子也找不到真凶，他岂非可一世逍遥法外？虚云师兄与祖师爷情谊匪浅，我相信他在天之灵一定会指引我们的。掌门，你放心，在没有水落石出之前，弟子是绝对不会踏离武当半步的。只想做个普通人，简简单单，去追求自己的理想和目标。可是，我怎么会落到这个下场？少林是我自小就梦寐以求的地方，我连做梦都想学好武功，可偏偏做了卧底。武当、虚云师傅、祖师爷，个个对我恩重如山。如果我找到了什么东西，难道真的要交出去吗？朝廷，我根本治不为官，但是，对，命运，命运却偏要将我带到这里。还有郡主、月童、英子。我到底有没有做错呢？我到底该怎么做？我今后的路又该怎么走呢？你好端端的
何苦要自叹身体呢？你想我怎么回答你呢？我们荒木家在东阳已经是地位显赫，而且雄霸天下了，难道一定要远征中土吗？东阳已经没意思了。如果能胜过邻国的对手，这才是我们荒木家的实力。况且，现在也是大势所趋。德川大将军迟早也会将版图扩展出去，与其让他一人独领风骚，不如我们荒木家先行一步。可是那样会有很多人丧命的。我们不做，德川大将军不做，千百年后，我们的子孙也会一统天下。可是我根本不能去想象你们的所作所为。这是男人的事情，你呀、啊、就不必理会了。是啊。可是你知道吗？是爹逼我远走他乡，是你让我去武当做的内应，这些都不是我自愿的。但我没有叫你服毒，并且还是江户雾中花。本来一切都很完美，你为何要作践自己？是啊，可是在我最需要别人关心的时候。你又在哪里呢？能够给我关心和爱护，竟然是在一个陌生的国度，一些素未谋面的人，是虚云大师、三丰祖师爷。你不觉得这样很可笑吗？那也不值得，你为他一身长命啊！可是那样我又能怎么做呢？虚云大师的死，已经是无法补救的事了。三丰祖师爷，我一定要救他。难道你不知道这江湖雾中花根本就没有解药？我知道，我虽然身子不能动，但是我可以隐身使药。不行，那样太危险了。你若不想让我死，就依我之言，每天差人给我找一些草药来。凭我在中途学到的药理，应该还会有一线生机的。还是要救那个张三丰。是的，我宁可死，也不会让他出事。我不准你这样做。那你就等着看着我死吧。万一我救不了他，我也会跟他一起走上黄泉路，绝不会让三丰祖师爷孤身上路的。你真是蠢的不可理喻。随你怎么说，我心意已决。算了，你想要什么，哥都替你找回来。真的吗？嗯。那我今天就想要紫花地丁、苍树、醉仙桃，还有蛇床子，行吗？怎么样？你妹妹的徒伤如何了？不要说了，都怪她自作孽。哼，作孽的好像是我。啊！哎，我们人在江湖是身不由己啊，心肠一定要狠一些。再怎么说，她也是我的亲妹妹啊。其实我的意思是，我们早日达成目标，那她就不会变卦了。看来你在提醒我，让我早日帮你进攻武当吧。哎，我的意思是，只要能够早日攻下武当，这些小事情都不是问题。你说的对，不过我今天收到消息，你们的狗皇帝在浙东一带阻击我们的武士，现在伤亡惨重。那是当然的，狗皇帝叫你们的人叫倭寇，你们侵略中土，就好像在他身上割一块肉似的。他们不把你们打成个稀巴烂，那才叫奇怪呢。你华山派也是中原的五大门派之一吗？势力分布各省各县，我看呢。应该先帮我们消灭所有的明军，之后我们再一起去消灭武当，把武当连根拔起。狗皇帝的明军何足惧哉？此刻的武当已经如此凋零了。如果我们现在不趁时攻打武当的话，等到其他的门派先行进驻了，我们再收复，那恐怕就是难上加难了。那你是不打算救我了？哎，我的意思是先攻打武当。那我再考虑考虑吧。
剑士全无劲道，又没默契，尤其是你，刚才最后一世，如果敌人反手一剑，你早就死了。是，还有你，下盘不稳，待会儿要扎两个时辰的马步。是。是你身为大师兄，不懂得提点他们吗？好，以后我会多加注意的。哼，还不快练？是。
。哎，野哥，我们已经不可以再留在这里了。怎么？那我得拿我的东西啊！啊，那你去，我把风。山如此多娇，此地本为我蒙古大元朝疆土，万里无涯，都是我的一片好家园呐、啊！哎，就是那些汉人掠夺了我的大好河山，都那么多年了，何苦还要记住呢？哎，你不是蒙古贵族，你不会知道，原来你拥有的东西突然失去了，比原来没有还要痛苦啊！野哥，你说的对，其实我很明白。我也曾失去过人生中最美好的东西。嘿，我终于明白了，我们为什么可以这么投缘。皆因我们同是天涯沦落人呐、啊。但现在大家都无家可归。很多年前，我的家被明朝狗贼给摧毁了，可你呢，根本就不该投入武当。嘿，也许这一开始就是一个错误。不要相信武当，也不要相信汉人。你我既是好安达，你就跟着我吧。安达，啊，哦，是我们蒙语“兄弟”的意思。我们不是吗？是。我蒙哥对天发誓，先封你张无忌为大元朝蒙古子民，我们在一起打造美好的江山。那怎么可以？有什么不可以？难道你不相信我这个安达了吗？我不是这个意思。只是，有何难言之处，直说无妨。其实，我已经身兼三重身份了，又何必在乎有第四重身份呢？这怎么回事啊？我很年幼的时候就崇拜少林，很想拜入少林门下。皇上就让我回武当了，没想到小兄弟年纪轻轻，竟有如此传奇遭遇。嘿，一人身兼少林弟子、武当弟子、朝廷官员三重身份，<笑>不过我全然不会介意的。你已经做了蒙古子民，就得替我打江山，我也可以立到一起，推翻明朝，复我大元。让你如此忧心呢，皇上，婉儿参见皇上。平身平身。你回宫多日，朕也一直勤于国事，未有时间一见。但从宫娥的口中，听说郡主一直在郁郁寡欢，说将出来，看朕是否能替你分忧。可能是车船劳顿，休息休息就没事了。你不愿意说，朕本不该过问。朕是听到了一些流言蜚语，说你在华山派之时，说朕已许配了张无极为郡驸马。这个消息已传遍了江湖，甚至辗转流到了宫中。可有此事啊？你喜欢张无极，朕早知道。然而是否是真的，非君不嫁？你若真的喜欢他，只管向朕直言，朕是不会反对你的。皇上，这话我确实说过。朕没有怪你说过此话，只是想知道你此刻的心情。你若仍然喜欢他，朕也好早做安排，刻日圆婚。假如你当日只是一句戏言，朕也好想办法补救，不要让流言继续下去。
恭喜皇上，浙东传来捷报，东洋倭寇已被皇上雄师所歼灭。朕已经知道了，奏折上说局势已受控制，仍有余党在逃。啊，皇上，东洋倭寇这次被我们迎头痛击，已经大伤元气，相信也不会有什么威胁了。哦，对了，郡主一事，朕已经问过了，但是。郡主仍然是言辞闪烁，不愿说出真正的心意。朕，朕不知道该如何是好啊！皇上，这郡主喜欢张无极是无可置疑的了。可是这张无极却喜欢冷月童。据微臣所知，这冷月童已嫁为人妇，可这张无极呢，并未忘情啊。哎呀，这样一来呀、啊，皇上就算大方赐婚，这郡主啊，也未必得到幸福啊。朕怕的就是这个，但又不能说出来。若朕拒绝了他，又怕郡主会受不了。嗯，真的让人心烦呐。是啊，禀皇上，禀皇上有急函奉达。呈上来。是。下去吧。是。张无极失踪了，啊！整个武当都在通缉他。皇上，您之前交代他回武当调查薛禅金刀和另外半张羊皮图的事儿，他去了以后就没有音讯了。可是现在又失踪了，莫非他已查到宝藏下落，打算独吞？张无极为人忠厚，按道理不应该这样。皇上，传说这宝藏富可敌国。由此贪念，不足为奇呀、啊。那你说朕该如何处置呢？这，哎，皇上，以微臣之见，这次由微臣再返回武当一趟，名义上呢是调查张无极失踪以及替郡主办婚嫁之事。如果真的查到这张无极想独吞宝藏，我就把他抓回来。我想，到时候郡主也不会再留恋这个贪财不忠之事了吧。好吧，这件事情就交给你办了。遵旨。郡主，哎呀，郡主啊，我觉得你还是不要回武当了，你大可继续留在宫里。无极的事儿呢，我自然会替你处理的。不。既然无极失踪了，我也想知道，究竟是怎么回事。这事儿呢，姐夫我和皇上，都会站在你这一边的，啊。说到底，我们都是一家人嘛，你的事就是我们的事嘛，啊。再说这个张无极武功又高强，我想不该会出什么事儿吧。嗯，好吧。你要是真回武当也行，到了那儿有了无极的消息，你也要告诉我一声啊。好吧，那你们赶快收拾东西吧，我走了。驸马慢走啊。郡主，我累了，想休息。觉得你不应该回去，为什么？如果你真的能够一切放得开，你就不用大老远的从郡主府跑回来，何苦又要做只扑火灯蛾呢？你也说我自作多情啊！我是觉得张无极实在是太可恶了，不是太犯贱才是。冷月童明明都已经不喜欢他了，可他还是放不开。我哪有资格说他呀？我还
不是这个样子。可你是在争取自己的幸福，他却在破坏别人的幸福啊！以前听人家说，自己的幸福掌握在自己的手里面，可是为什么我的幸福却是掌握在别人的手里面呢？所以我觉得你应该放弃。你是金枝玉叶，多少皇孙贵胄，都比他更好。你又何苦只单恋他这一个男人呢？如果喜欢的人可以随便替换的话，那不就不是真爱了吗？那你有自信，回去以后他会回心转意吗？福祸吉凶还是个未知数。说实话，这次回去，我还不知道怎么面对他。大师，怎么，你做了什么亏心事？很害怕吗？哼，下次约你见面应该在沙漠，那样你也不会从沙堆里钻出来。哼，胡闹！无极呢？嗯，他失踪了，你不知道吗？怎么回事？哈、啊，当天送别虚云之日，杀破狼与荒木会横来生事，张无极出手应战，没有想到他武功竟大增数倍。后来我们才知道，他已得张三丰太极十三式的口诀。怎么可能？太极十三式是三峰的镇山之宝，就连孙碧云他都没有传。大师，连你也觉得奇怪是吧？你是说他是偷的？哎，我可没那么说啊。不过现在全武当上下人人都这么想，我只能说空穴来风，未必无因吧。难怪我叫他在武当做卧底，他迟迟也未有消息传来。我跟张无极一同到武当，说到底也是出生入死。没想到他干那么大的事情，连我也不通报一声，真不够公平。他这么朴实，就算让我猜一百遍，也不会猜到他会这么做。但是你想的太简单了。大师，张无极虽然偷得口诀，但是也被我们发觉了。他现在还勾结野人一起逃走了。哦，你是说那个神农架野人就是他？他原来有这么多事情瞒着我，不过你放心，现在全武当上下都在通缉他，他一定逃不掉。嗯，这个叛徒，我要是碰到他，一定不会饶了他。大师，我碰到张无极，我也一定不饶他。你真的要娶少林寺？现在全江湖都在找我，除了少林寺，我还能去哪儿？哼，我不想见到那些秃驴。哼。他们可也不想见到你这只长毛猩猩、啊。<笑>那好啊，他不想见到我，我不想见到他，那我不去。哎，对对对，我的好安达，我们现在是四面楚歌了，不知道有多少人在找我们，说不定过了这个山头，又有人追杀我们了。嗯，这句话中听。是啊。哎，大师，见到您太好了。你认识他？这位是少林寺的草蜢大师。大师，这位是神农架野人嘛？他近年来可是风头甚盛啊！哼，大师，我们跟武当起了点误会，正想去少林寺找您呢。好，你不找我，我自然会去找你。我问你，你是否取了张三丰的太极十三式的口诀？啊，确有此事，但不是自取，是三丰祖师爷亲自送给我的。但已经被碧云掌门收回去了。哼，所言属实吗？这个口诀是三丰祖师爷毕生的心血，如果不是碧云掌门要收回，无极纵使干倒徒弟也会保护的。<笑>你说的可真漂亮啊！其实你是包藏祸心，想将口诀据为己有，不过恰巧被孙碧云掌门发现了吧？没有，口诀确实是三丰祖师爷亲自送给我的。所言属实吗？我对得住武当，对得住天地良心。那你对得住少林寺吗？三丰祖师曾经亲自在我面前演练过太极十三式，他的武功招数跟我们少林完全不同，所以我怀疑太极到底是否出自我们少林。你果然背叛少林
会有期。喂，一哥，别追了，他欺负你。现在连少林都误会我了，天大地大，真的误我容身之所了。哎，野哥。上面就是武当山，先是会有武当弟子经过。如果不是走投无路，我也不会带你到这里来。哎，错。所谓大隐隐于市，呃，就是说有时最危险的地方就是最安全的地方。哈哈哈哈那帮牛鼻子，怎么也想不到我们住的离他们这么近。哈哈哈，再敢惹老子！就一把火把武当给烧了！啊，不不，我告诉你啊，不可以鲁莽行事。哎，我说说而已嘛，你怎么当真啊？我不管，总之不可以随便走动，出去有我陪。哎呦，你怎么那么多规矩啊？这与我在山上做野人有什么区别呀？有，什么区别？我给你做饭吃。什么时候？现在。啊，太好了，太太好了！哎呀，你你怎么？还不做饭呢，我都饿死了。我想起来里面可能有腊肉什么的。哎呀这只有你跟我，又不是森林。你以前生活的那一套收起来吧，没人能伤害你的啊！人心叵测，等人伤害了再还手，那就晚了。可你老是胡乱出手，会伤及无辜的嘛，对不对？我就是我，别人的死活我才不要管呢。野哥，那要是这样的话，我就不应该救你，我们还能成为朋友吗？哎呀，你例外，这世上只有你对我最好啊。不是，至少还有一个。谁？月童。你不要提他。怎么不记挂他？他不想见我，我还不想见他呢。这天下怎么会有你们这样的妇女呢？大家都分开十几年了，难道你就想这样过一辈子啊？人生嘛，不是有很多个十几年的啊。当年我是皇族时，嫔妃满宫。子女多到，都记不清了。但到头来，国破家亡之后，他们死的死，伤的伤，都和我分开了。这真是报应啊！其实上天还是很眷顾你的，至少他还让你跟月童见面了。见面又怎么样？想不想知道一些关于月童的事情？想
。其实，这间建炉就是他的，他在这里住了很多年。他曾经对我说过，他有一个义父，一个生父，义父已死，生父一直下落不明。他在很小的时候已经学会了如何照顾自己，因缘际遇之下，学了一身好武，创立了这个剑炉。虽然这里能够让他自给自足，衣食不缺，但是他只当这里是个工作栖息的地方。纵使外面阳光普照，他也不觉得温暖。因为这里不是一个家，他缺少了亲人。虽然他从来没跟我说过，但我知道，这些年他一定过得很苦。祖师爷好好活下去的，就算是为了他，也还有很多别的方法。可别的方法总有再多，也不及你们害他的多。再说，也只有这样，我才能感觉到自己是在真正的帮助他。也只有这样，才能替你们赎罪。张三丰是个闲人，我和你大哥才是你的至亲至爱呀、啊。是啊，可是你知道吗？正是给我的至亲至爱所伤，才是我最深的痛。英子，你就原谅你大哥吧。张三丰中毒，现在就连张无极也是一个叛徒，这真是天王武当啊！<笑>火狼兄，武当可不比华山，他的弟子遍布五湖四海，武当真的出事，他的弟子会千里迢迢回来营救的。那你怎么说？我同意惠恒兄的说法，现在江湖上有一些所谓的名门正派，例如少林。他们虽然与武当道合，但唇亡齿寒。武当有难，这帮秃驴一定会相助。你既然志在江湖，所以我劝你还是要多加考虑。你们都是想想想，把大好的机会给白白的浪费了。你也不用担忧，现在武当武功最强的要数张无极，但是他现在已如丧家之犬
，连少林都不会收留他这个叛徒，他已经影响不到我们的成败了。反之，不攻武当，还有一定的好处。薛禅金刀已被皇上取走了，他还派我和张无极回来追查，要我们查清一张羊皮地图。那就是说，宝藏之谜还没有解开，而且就在武当山上。什么？什么？当然，我们可以去抢。但是如果此事闹得太大，惹火了皇上，皇上派兵来接管，那这个宝藏以后我们就不要再想了。李善修，还是你说的对啊。那，你为什么不早一点说呢？做事就要按部就班，早说又如何？你还不是想着要去硬抢吗？那你有什么好办法？群雄逐鹿，当以武功占优者最易得先机。宝藏之事想必很快就会传遍整个江湖。我们现在应该想一想，谁是我们最大的敌人？武功最高者当首推张三丰，他现在已经没用了，不用再提他。其次啊，就是那个野人，此人长居深山，肯定对宝藏没什么兴趣。但是，他与张无忌的关系匪浅，如果他帮助张无忌的话，他会是我们最大的敌人。如果能把他拉拢到我们的阵营就好了。这个我想过，不可能。什么？你要去找他？之前，你不是说过要找你爹的吗？况且，我们已经成亲了，也该是时候找他老人家回来颐养天年。我不是跟你说了吗？当年，他把我们母女俩抛弃，害我娘亲受了很多的苦。我真的不想再见到他了。就算他当年有万般的不是，但是。这都已经过去了。有些事情可以成为过去，可是有些事情是永远不可以原谅的。人世间，哪有不是的父母呢？那你跟你爹呢？他，他怎么能相提并论呢？既然是这样的话，我不管你的，你也不要管我和他的事。我想让你帮我一把，帮你一把。我需要一个武功高强的人，在我身边协助我，到时候能雄霸天下，就指日可待了。你是在利用我？啊、不，你是你，他是他，我们还是恩爱的夫妻。如果你真的那么爱我，就不能听我一次吗？难道你就不想成为？盟主夫人吗？我不想，而且我告诉你，我不会帮你去找他。好，你不帮我，我自有办法。是来帮我还是帮他的？<笑>你们父子二人又何必分你我呢？那你是想与我为敌？不敢。破狼兄啊，今天不在。他临走的时候啊
，委托我让我照顾一下，受人之托，有忠人之事嘛。好啊，我邀请你回来，你竟然与我作对，绝对不会的。来人呐，给我备几壶好酒来，我们有话要说嘛。废话少说，我再问你一句，你是否还跟我合作？你应该知道。破狼要的是江湖，我要的是江山。你助他成了大事，他就算肯让你在中原立足，可是那狗皇帝也容不了你，倒是一样会派大军来剿灭你。你还是一样会徒劳无功的清新的空气，很可贵吧？破狼平素虽桀骜不驯，但还未至于如此不孝。狗胆把我求起来，一定是这个冷月童的主意。女人的魅力啊，你又不是不知道。哼，终有一天我会把它除掉。如果真的有那么一天，你跟破狼的关系也就差不多了。嗨，这儿子算了，我想他成才。他完全没有替我着想，我我没话可说。破狼的势力现在是越来越大了，现在更有峨眉、昆仑、空洞三大配备他造势。你要胜他，还真得费一点力气。你到底站在哪一边？你还帮不帮我？我帮你逃出华山，这不是最好的证明吗？知不知道我为什么带你来这里？想必不会是游山玩水吧？在这里的不远处有个小岛叫木兰屿，聚集了不少的元朝移民，都是我刻意训练出来的。元朝人，他们跟我有个共同的仇人，就是那个狗皇帝。我把他们训练成为我的一支杀人的武器。只要我回到木兰屿，我就可以东山再起，还可以帮助你在浙东的战况反败为胜。真的，你远道从东营而来，定要有所得。既然我们合作，我绝不会让你空手而归。怪模怪样的，这样可以掩人耳目吗？哼，我又不钓鱼，我穿这干嘛？你也只不过想散散心，穿什么衣服有什么关系呢？说不定今晚还能夹菜，香喷喷的鱼头，说不定食指大动呢。这里本来就是我大元土地，我为什么要闪缩呢？你在家里穿这个东西啊？哼，要穿，就穿回蒙古贵族服装。我这样也是为你好，如果被其他人发现了，只怕又要招来无谓的麻烦了。啊？哼，像这样东躲西藏的。也太没有志气了！你已经是我们蒙古的子民了，也算大元的一份子。你要真替我着想啊，就替我想办法复国。现在已经是太平盛世了，元朝已经灭亡多年，一切都烟消云散了。你何苦要翻这些陈年旧账？我们蒙古人是世上最骁勇的战士，可是被明狗夺去了大元江山，永远也忘记不了这耻辱。你张嘴闭嘴都是明狗明狗的，别忘了，我也是明朝人
，你跟他们怎肯相提并论呢？你是我的好班长，你救过我，帮过我，更为我冒过险。我蒙哥是大元贵族，当然恩怨分明了。哎，只要你助我夺回江山，我保证你以后有好日子过。你三番五次的讲复国，所谓冤冤相报何时了？你要为蒙古复国，金人要为金复国，还有南宋。以及其他大大小小被蒙古灭了的国家，大家都要复国，这不没完没了了。只要让我夺回大元江山，我会当个好大汉，你也可以当我的好丞相，在旁提点。那时国富民强，谁也不敢再打大元的主意，乱动尴尬，否则只会自取灭亡。你没有听过“强中自有强中手，一山还有一山高”吗？你是小瞧我办不成事，还是不愿帮我忙？如果你遇到什么危险，有什么困难，我赴汤蹈火在所不辞。如果你是为了一己私欲而不断杀戮，恕难从命了。我们大元子孙，只要好安达开口，就会义不容辞、鼎力相助。你口口声声以什么情义为重，作为借口来推脱，一派胡言。正因为是好安达。我才不能坐视不理呀、啊，野哥，别说了。看来，今天这个鱼，钓不成了。装的不错，几乎没有人能看得出他们会杀人吗？辉恒兄弟，有否听过我国的以貌取人、失之子语的典故吗？在下虽是东洋人，但是对中原的文化也略知一二。贵国的至圣先师孔子有许多弟子，其中一位呢叫做子羽，此人的外貌和体型都非常的丑陋。但是，他一直想要侍奉孔子。孔子认为此人资质低下，不会成才。可是啊，他从实以后呢，致力于修身实践，处事光明磊落。跟随他的弟子就有几百人。日后啊，各诸侯国也都传颂他的名字。孔子知道此事后，感慨道：“人呢，不可以貌取人。”所以啊。孔子的判断是错误的。<笑>好，非常好。但是我可以告诉你，他们全部都是子羽，在这个岛上就有上千个子羽。这子羽的实力很强，声望也是很高。可是，你的岛民凭什么？组长在。是训练妥当了吗？都已训练好了，可以随时执行死亡任务。哦，侯天兄，难道你又准备了另外一批勇士？我呀，要倒想见识一下。稍安勿躁，让我先带你看看岛上的一些秘密吧。行。知道，这些呀、啊、都是做红衣大炮的弹药吗？算你识货，勇士携带这些弹药上阵，只需点火引爆，便能胜过武林高手。哼，真的有那么厉害？而且他们本来就是武林高手的。哼，你说说呀，倒是挺简单的。魏恒雄未免太小看老夫了
荒木家也是精兵数万，个个也都是勇士，动辄呀也可以以一敌百。你们荒木家的勇士要训练多久啊？他们呀都是从小开始，每一位都经过十一二载地狱式的训练。惠恒兄，你也太费神了。火天兄，难道你们的勇士？都不用训练，要训练，但他们学的是七伤拳。这七伤拳可是玉石俱焚，两败俱伤，不要命的武功啊！不要命的武功才是最可怕，他们也可以学的最快。这组长，在，等我，给我们辉恒上宾开开眼界。好，你们两个对打。真是七伤拳，看到了没有？哪儿用花费十多二十年去训练？但是据我所知的七伤拳，在攻击别人的时候，也会伤害到自己呀、啊。既然是勇士，就要在最短的时间学会最有杀伤力的武功。对，七伤拳是最好的选择。在下真是自愧不如。哈哈。